昨天在这块水泥地上面啊住的，但是这个虫鸣声啊非常的吵闹啊，不过听起来还是挺舒服的。歇河广场，随便找一家拌面馆吃一下，这里吃的还是很多的啊，但是拌面不多，因为这边泰族的。比较冷比较多，看一下里面。中午天天吃拌面，这个分量超级多的。哇，这个牛肉，贼爽贼爽的，给它拌一下。这个面看起来很劲道。来了来了，先来口这个面啊。对面可以，吃起来劲道。来口牛肉。这边的物价一般都是过油肉二十、二十五。中午吃拌面就对了，晚上吃烧烤之类的。饭吃好了，在这个商店买了点水、零食，我再去买一点水果就出发了。买了一个包菜啊，走了，幺二四团，在这里啊，有卖水果的。看一下有没有喜欢吃的水果，桃子，都是桃子、苹果之类的，葡萄。哎，这个是苹果，玉米，油桃，我买点油桃。这条马路啊，感觉像高速。老高速啊，现在改为国道，应该是这样子。冲冲冲！有一个好消息，我的快递到了。无人机的话，应该也快到了。这里离乌苏市三十八公里，离葵同的话，好像有五六十万，六十左右啊。今天不知道能不能到乌苏市啊。这边属于连霍高速的出入口啊，所以所以这边人啊比较的多一些。来瓶茉莉茶，不够冰啊，来瓶冰的。哎，这个太舒服了。这个地方吃饭买水是方便了，但是呢，这里啊，真的是没什么东西可以看的。虽然说戈壁滩上面吧，啥也没有，起码可以看一下荒凉的戈壁滩也挺不错。但是这里呢，这个车辆比较多一些，其他的也没啥了。休息啊，躲着太阳。这里是一个废弃的房子。啊，这个房子非常的有土味啊、哦，挺好。可惜废弃了，有点可惜。这个大铁锁锁住了。这种房子很少了，用这个土堆堆起来的，黄泥。这个时间点太凉快了，白天偷懒了，因为天气实在是太热了，所以啊，这么晚了，乌苏还没到
。这个时候来辆火车，那就超有意境了。可惜啊，没有啊，等了差不多五分钟了，这里出了一身的汗，离市区还有十公里吧，我估计啊。还需要一个小时，一路缓上坡。哎，不就是斜斜的这个水，太水了。我就从那里过来的，那里那里没路，他那个是没路啊，那那那你你走的那个是属于边道。对对对，边属于边道。啊，是个边道。这个、以前是国道，那个以前是老国道，老国道就这啊，就这个国道，三幺二国道。啊，对。它改了嘛，改成高速。改高速，所以要慢慢上来。就我我刚开始以为那有路。那那那那有好几个好几个那样子大木呢。哦。这好像是被挖了，是什么？啊？它那个木是被挖的吗？被挖了，被盗了。这样子啊，那是被盗了。但<笑>我怎么感觉有点……盗他也盗不了个啥东西，最多有一些那些铜钱那那那铜铜的那些东西。嗯，这乌苏这一片多得很那样的，好不好？哦，哦，我车上也没水。我有这个。<笑><笑>那你准备在乌苏住吗？对啊，我去那里吃饭。乌苏，我看你到新区去，你到新区去，老区这面。吃饭的地方不是不是很好啊，到新区。行，那我先过去了，师傅。好，那你慢一点啊，路上注意安全啊。好的，好的，好，再见啊，再见。哎呀，遇到一位开货车的师傅、啊。到了，到了，现在去找吃的，晚上的十点四十分了。这里啊有烟火气息啊，吃烧烤的人这么多，这栋楼全部都是卖吃的，都是美食啊。看一下这边，非常的冷清啊。这里是一个美食街，但是没人。北疆这边。城市总体来说比较冷清，如果是南疆的话，肯定很热闹。我去新城嘛，有啊，新城人多一些。这个烟火气啊，非常足啊，在吃里吧，坐外面。哎、呃，这个天气有点热，今天。看一下这边的烧烤的菜单，饮料的话只有卡瓦斯。和乌苏啤酒，哦，就这两两样，这个凉菜类的，然后烧烤，这个全部是烧烤的，价格一般就是三到八块之间。这个烧烤跟昨天的差不多，这个昨天烤的鱼嘛，五块钱，这里是六块，贵了一块钱啊、呃，来两串，这是比坏了，烤鱿鱼啊。呃鱿鱼的话不就不要了，烤羊肉五元一串，来个四串，然后羊排架子肉，烤羊心，烤肝子，烤肚子。哎，那个韭菜在哪里？烤韭菜来几串？韭菜两元一串，来个三串。烤金针菇来三串。这边的架子肉啊，便宜啊，你看。八十八一公斤，就是新鲜的羊肉，八十八块钱一公斤，给你加工好，所以这个吃挺划算的。我一个人吃不了，所以我就点一点这个烧烤之类的。晚上的快十二点钟了，反而现在人多起来了。室外的话凉快啊，室内啊比较闷啊。哎，对面有个位置啊，我坐到对面去也可以。这里灯光不是那么亮啊。啊，凌晨的十二点钟，坐在大街上面，喝点这个乌苏啤酒啊。来到了乌苏了，必须要喝一些，吃点羊肉串。这羊肉挺不错，六块钱，分量挺多的，这一串很大串。嗯。
卖猪。这边的他们吃的口味都比较重。全部都是辣椒，但是这个辣椒它不辣。吃了点烧烤，感觉肚子没有吃饱呀。现在去露营，在这个市中心露营地不好找啊，除非是公园。前面两公里之外有一个大的公园，我去看一下，在路上看一下有没有吃的，再弄点吃的。啦啦啦！找个公园搭个帐篷。凌晨的一点钟，就在这个公园搭个帐篷了。希望明天中午的话，能够睡个安稳觉吧。晚上肯定很安静的。没啥人。这里有一个浇花喷水的，希望明天早上不要喷嘛，要不然明天早上睡不了觉了。帐篷搭好了，我把被子拿进去，今天就在这个公园住一个晚上了，将就一个晚上。把这个雨布给它盖一下。下雨的话可以防一下雨。现在是凌晨的两点钟了，今天呢来到了这个乌苏市啊，大家第一想到的乌苏就是乌苏啤酒，没错、啊，这个乌苏啤酒呢的厂房啊就建在这个乌苏市的老城区。我呢明天呢就打算前往奎屯了，离这里十五公里。我可能会在奎腾休息上一天，因为这几天啊真的很累啊，包括这个路也不好骑，所以、啊、去市中心啊那边休息上一天，去那边把我的快递啊也给取了。好了，时候不早了，今天的视频就分享到这里了。今晚就在这个公园借宿一个晚上。昨晚凌晨来到了这个公园，搭了个帐篷，现在已经收完行李了。今天前往奎屯市，刷个牙，然后再前往奎屯。这个太阳还挺猛。现在前往奎屯市，昨天就露营在这个。公园环境还是非常的不错的，但是天气实在太晒了，我就把装备收了，走，出发。来公厕上个洗手间，瞧瞧这个公园，昨天太晚了，看不见。这个应该是一个人工湖啊，这个。哎，这个白色的云朵挺好看。现在是来到奎屯的汽贸园，属于郊区了。二手车特别的多，这边有两个快递，还有四个，还有三个快递在其他地方。顺丰终于找到了，这个地方还真不好找。哇，要取个快递。呃，地址哪呢？没有。呃。我是你看一下这个，啊、你好，问这个圆通在哪里啊？隔壁，隔就是哦。嗯嗯，那身份证。呃，照片行吗？嗯、直接取啊，有取吗？直接取。呃，这怎么找啊？这个？二杠三，二号柜子第三层。你今天你今天分到几个一条的快递啊？一个圆通的。六五八九，六一二三，已经两个快递拿到手了，还有三个在城区，这边属于郊区啊，骑自行车去城区。这个奎屯还挺大的。
黑铜的绿化做的相当可以，在树荫下面骑车很凉快。看这个葵藤的绿化就知道，这个葵藤不是一座新城，至少这个树木有六七十年那么久了。剩下的两个快递也取到手了，一个是无人机，还有一个是无人机包包。今天就在葵藤市住下了，现在去找旅店去。这马路边有卖葡萄的，买点葡萄吃一下。这个葡萄很甜，来来几串这个。现在正是葡萄便宜的时候，这个十块钱，多买点。这个也一样吗？对对，一样一样。尝尝这个。哎呀，十五块钱买了这么多的葡萄，<笑>我哪里去吃？来到了市中心，我想把上一次那个华为手机的屏幕啊给它换一下。上次修了一半没修好吗？我看一下有没有附近手机店。这边相当热闹。自行车有地方放是吧？啊，自行车有地方放是吧？有。好、哦，开一个那个。你放这儿。嗯、呃。你看行不行？对。要什么房？嗯、呃，那个神秘算算吧，我那个直接我上定了。不用给你看每天是多少钱，我就给你按每天的走这个酒店的走廊有点昏暗。五零九，就这个房间了。看一下今天住的房间咋样啊？哎呀，这个房间啊，挺大呀，比我想象当中要好。哎，这个灯在哪里开的呀？这个房间灯光啊，非常非常的爱啊。现在很多旅店都是这种灯光很爱的。这个房间呢是一百五十块钱，在这个市中心啊，非常繁华的地段，我觉得挺划算的。起码这个房间很大，双人间。你看这里还有沙发，环境也是挺不错，就是灯光实在是太爱了。看一下这个城市吧，三网看不清楚，窗户开起来透一下气，两个沙发，可以啊。我洗把脸，然后出去吃个饭，把门一关，洗把脸吧，洗手间倒是挺干净的，挺大的，出了一身的汗。今天入住了这家酒店啊，环境倒是挺不错的，但是比较鸡肋啊，这个灯光比较昏暗。我现在录视频呢，是用我这个手电筒啊，开着灯来录的。呃，今天晚上呢，待会儿出去逛一下吧。明天的话，我打算把这个手机啊去换一下，前屏后屏呢，两百八十块钱。刚刚已经联系了修手机，他说明天可以换。然后呢，明天去医院把我的牙齿啊给洗一下，因为在户外啊，有时候因为缺水的问题呢，导致没法刷牙，所以只能嚼那个口香糖啊，感觉这牙齿没有以前那么白了。明天去洗一下吧。有一年多没有清理洗牙了，这里、啊、明天休息一天，晚霞了。这边看这个城市夜景挺不错的，但是有这个纱窗，灯光已经开起来了，这晚霞倒是漂亮。晚上下楼去逛一下夜市吧，看一下葵城这个城市。好像人不是那么多，没有南方的城市热闹，北方比较冷清。晚上的九点半，来到了金源美食街，现在外面秋高气爽，非常的凉快啊！哎呀，打雷了，今天晚上可能要下雨哦。本来想在室外啊，吃点东西的美食街，但是现在已经下雨了，这里有树啊，可以挡一下雨，不过很凉快啊
，我打算去市里吃吧，下雨天也不方便。哎呀，老板给我打包啊！老板打包啊给我，打包，啊！哎呀，这个真香啊！这个打包回去吃，下雨了。想不到这个雨啊，这么的大！淋着雨啊，真舒坦。回到宾馆了，去洗个热水澡就舒服了。回来了。这个房间空调都是坏了，感觉有点闷啊。我点了个干锅虾带回来吃，然后还有一瓶啤酒。现在是没有开灯的这个亮度啊，我现在把这个灯开起来吧，实在是有点黑。开了，现在是我自己的手提灯啊。时候不早了，十二点钟了。干锅虾点了一份，也不知道吃啥。这个起码能够下酒啊，嗯，很香。这个点外卖啊，如果这个一份的话要一百多，如果是自己去店里的话，八十块钱就差不多了。这个鱼浆啤酒，二十块钱尝一下，嗯，挺好喝的。不过有点，刚刚是冰镇的，现在放在一起，时间久了就不冷了。嗯，这个虾呀，是我在盖锅虾里面吃过最嫩的虾了，好像有点像海虾，但是也有点像淡水虾。嗯，很嫩啊，这个肉，九十块钱，这个分量确实可以。点外卖就不划算了，我看一下点外卖特别贵，因为它有配送费嘛。你去店里面自己去点的话就便宜啊，里面放了黑木耳、藕，还有花菜，下面还有啥呀？差不多就是这些配菜了，味道真的可以，是我吃过盖锅虾里面算是好的了。花菜，嗯，很新鲜。我本来想去。夜市里面，外面去吃饭的，后来找了找那里不是那么热闹，我就离开了。幸亏没有在户外吃烧烤，要不然别落落汤鸡啊！哎呀，这好累呀、啊，这空调坏了，刚刚修空调的师傅过来，那我再等个半个小时看一下，我估计也不行，我把窗户给开起来。有点麻，有点辣，但是啊，还能接受啊。吃完饭，我打算把这个寄过来快递拆一下。无人机，说好了，在新疆如果没有无人机的话，我觉得挺可惜的，因为这边很多风景需要飞上天空才能看到，在地上面看不出来那种壮美的景色。哎呀，好麻，好辣呀！其实新疆酒店，它不是所有的城市都很贵的。只要你去了不是旅游的城市，物价都是很合理的。如果你去了旅游的城市，住宿都比较贵嘛。洗完澡。凉爽多了，看一下我快递买了些啥啊？我这个苦瓜灯啊，已经给它安装上了。现在拆一下这个快递，这个是一个无人机的包包，我原来那个坏掉了，所以买了一个一模一样的原装的包包。看一下
方便装这个无轮机。这个呢是运动相机的挂脖的自拍杆，给它拿出来看一下，就是这样子的。哎呀，这个有点大呀，感觉有点太重了。寄过来的快递呢？看一下有什么，主要就是一个无人机，终于又可以航拍新疆的大好风光了。这个是无人机的一些配件啊，桨叶、啊，然后这个呢是自拍凯的手机夹呀，经常容易坏。这个是一个挂脖的支架，差不多呢就这些东西。还有呢一个补光灯啊，我现在在拍，在用的这个光啊，就是刚买的。房间的空调啊是坏的，我都已经出了一身汗了，晚上只能用我这个小风扇，将就的熬过一个晚上了。哎，我发现这个刚买的这个补光灯啊很亮很亮，感觉比以前好很多。当然这个也稍微贵一些吧。好了，今天的生活记录啊就到这里了，我们明天再见，晚安。